贺兰珍已经答应我，大赦营中所有的百姓。过两天你就带着大家离开这里。是，王妃。阿丽玛会带着你们两个，去宁朔。王妃，那我们何时动身？就这两天，你随时做好准备。到时候。我就不来送你们了，王妃。婶婶，你不跟我们一起走吗？秦之，你乖，听阿丽玛的话。嗯皇陵出了何事？回禀陛下，皇陵急报：昨夜暴雨，灵山被盗惊雷劈中，灵峰被当场劈断，山势滑落，皇陵外露，墓地被山石砸乱，皇陵，皇陵坍塌了。滚！舍妹之事，竟引起如此轩然大波，王素寝食难安。今日前来，就是代表舍妹，也代表我王氏表个态。无论陛下如何，我王氏绝不赞成出兵胡来。皇帝如今是迷了心智啊！就连皇陵坍塌这等天兆，也未能使其。改变心意，如若皇帝真的执意御驾亲征，我等只有豁出老命，随温相一起以死相见，望陛下能回心转意。诸位是否记得太祖皇帝留下的遗诏啊？遗诏明示。若后世帝君昏庸无能、不堪地位，则士卒可以联名奏请，请皇帝下罪己诏。江夏王的意思是，请出太祖遗诏，强行阻止陛下。哎呀，诸位苦求无果，走投无路，这不是也没有别的好办法吗？就按江夏王所言。请出太祖遗诏，阻止皇帝酿成大错。以后，若皇帝怪罪下来，由我温宗盛一人承担便是。不、哦，我愿与温相共进退。我等愿与丞相共进退。
情。江夏王约怀恩来此，喝茶。本王以为，素香淡茶，更易交心。世子风流，不同常人呐。请坐。那儿在大殿之上。竟无一人出来直言，现在是谣言四起。宋将军，怎么看待这件事情？都说陛下为救豫章王妃不惜开战，引了天怒。嗯，是啊，这陛下曾为阿武以身挡剑，他连自己的命都可以舍，还有谁的命他不敢舍？陛下此举虽然有过欠妥，可身为长兄，江夏王难道就任凭王妃流落呼兰吗？哼！我就这么一个妹妹，怎么可能不救？我已经派我最好的安慰去呼兰打听了。江夏王，其实怀恩知道这个消息之后。也派人修书送去宁朔。哦，王妃在宁朔的威望极高，宁朔君不会袖手旁观的。宋将军果然重情重义。哎呀，实不相瞒，依本王所见，以宋将军今日之地位，总有一日会在朝廷里有一席之地。将来，一定会做一个结束这乱世的大英雄。江夏王此言，海恩受之有愧。嗯，就算海恩有再大的本事，可就凭着汉族的出身，不见得吧。臣妾参见陛下。何事？臣妾听闻，陛下明日就要启程去边境。你也想阻止朕？臣妾当然不会阻止陛下。陛下对王妃的情谊。臣妾心里最明白，莫说皇陵之危，众臣阻拦，就算让陛下以命换命，陛下也会毫不犹豫的去把王妃救回来。所以，臣妾愿陪陛下一起去。你可知，此去呼兰有多危险？得知王妃还活着，臣妾心里也是欣喜万分。其实对自己来说，她就像亲姐姐一样。在这世间，臣妾与陛下一样，都是最牵挂她的人。所以，臣妾愿伴随陛下一同前往，将王妃救出。无论陛下去到哪里，锦儿都会以死相随。求陛下成全。
起来吧。朕答应你。那臣妾，这就去收拾行李。苏一博是从沙场死人堆里冲杀出来的。即便我王林是鬼，又有何惧？拜见丞相。我王氏祖坟中，确已有老夫之墓。苏一博就当过去的王林已经死了。苏一博。你可曾还记得江南密诏一事？怀恩感激不尽江夏王救命之恩。其实救你的不是我，是家父。江夏王，请明言。请苏一博见谅，我也不愿隐瞒。只不过，家父死里逃生，想取他性命的人甚多。我也是跟你交往过后，取得了信任。才能跟你和盘托出。那日在江南军中，家父听闻太后下旨要索你性命，命我绝不可废。家父说，苏一博是人中之龙凤，国家之栋梁，绝不能让你死于奸佞小人之手。今夜能显身于苏一博面前，自是信得过你。不知丞相，赵怀恩有何指教？我大成自建朝以来，士卒百年，我王氏皆为首。如今士卒衰败。但势力仍在。苏一博能征善战，前途无量，却苦于是韩族出身，难免还要受士族的歧视。就如同那萧齐，也曾战功赫赫，直指封王，可惜。结局又怎样呢？想必这其中的原因，苏一博也已清楚。我想将军不会让萧齐成为你的前车之鉴吧？
这是要造反吗？陛下，今天恐怕你出不了这宫门了。太祖牌位在此，他曾留遗诏与宗庙，曾经名言：“若后世帝君犯祸国之罪，我士族皆可联名上奏，让皇帝下罪解诏。”皇陵遭雷劈崩塌，已是激怒上天最大的警示。可就这样。也没让皇帝改变自己的初衷，我等只能出此下策，请陛下就在这事前殿闭门思过。朝廷之事，皆由我等大臣共同主持商议而定，请陛下回去吧。这品利刃一直陪着我，曾多次哄我性命。你带在身边吧。大妃，吉时已到，请大妃去往大帐中行大婚祈福礼。今天是王妃的大婚，特别赏赐。好，好啊！大王有令，释放所有的奴隶。真的，小子，去把门开开，把他们都放出来吧。好。王妃释放了大家，大家可以回家了。我们在这儿。唐鬼，阿里玛。唐鬼，走走。贺兰珍，朕的大印放给大家。是。哎，王妃呢？王妃在何处？王妃让我们俩先带着他们走。她说她不走了。小何青芝，你们跟着阿里玛先走，要听话。快走吧，快走。稍后，真王子马上就来。啊
这不是我那众星捧月的王妃姐姐吗？等着要做真王子的大妃了吧？你还不死心？你真是对我恨之入骨啊！当了玉章王妃，还想当呼兰大妃？你想要的可真多。你到底想干什么？你在我这儿欠下的债，今日我便要一笔一笔的讨回来。今日是贺兰珍的大日子，你若伤了我。恐怕他也不会轻易放过你的。实话告诉你吧，今天的大婚根本不是为你办的。那个口口声声说爱你的贺兰珍，娶的是别人。你也就是这笼中之鸟，是死是活，我说了算。你若始终认为这一切都是我的错，我也无话可说。王谦，我求你给我一日，让我了断一些私事。过了今日，我随你处置。这是求我吧？好啊，我倒想看看我那高傲的姐姐会怎么求。终于还是等到这一天，终于看到你穿上这身衣服的样子，真美。过去的一切，就让它过去吧。从今天起，何兰珍。会守在你的身边，照顾你，保护你，一生一世。我是你的大妃，科尔族的米娅公主。你还想要我如何？我要你向我忏悔，向我低头，就像乞丐求食一样，求我。求你，这样就够了吗？当初我向你求饶的时候，可是磕过头的
到底是怎么回事？是不是，真爹？大哥，对不起你了，这事儿不怪我，我已经尽力了。王轩呢？都是上王的安排，我没办法呀。哎，真爹，大喜的日子，放开我！哎，真爹，别冲动。这王子，我要见上王。上王交代，任何人不得入内。不得入内你这个畜生！你竟然敢杀我！来人呐，把他给我拿下！陷害，这个屋子里就你一个人，大家都看到了，不是你还有谁？众将士听令，将贺兰真集体同党，押往火星台。是是。将那个女人一起押过去。我们伟大的上王，一生战功赫赫，造福百姓，统领着我们美丽的草原。可就在今天，他惨遭杀害，死不瞑目。凶手竟然是他的亲生儿子贺兰真。<笑>
，你们信他的鬼话吗？你们想想，我有什么理由要杀害圣母？你们再想想，这片草原上，谁最有可能杀圣王？谁最想谋得这个王位？你还有脸谈王位？全草原最没有资格坐上这个王位的就是你，贺兰珍。你有什么资格统领我们的草原？上王不答应他娶王轩，他便怀恨在心。杀王夺位。把那个女人给我带上来。就随了贺兰真的愿，让他们一起上路。贺兰通，你要是个男人，你就要杀我，就给我个痛快！你放开他！贺兰通，我求求你。上路之前，我还得告诉你一件事儿。当初六盘灭族，并非萧齐所为，是我干的。还有，你母亲和妹妹，也是死在了我贺兰拓的刀下。你这个畜生！满足贺兰真最后一个遗愿。贺兰托，杀了他，你就能活。
不下去。小琪，是我杀的，我杀了你最爱的人，你杀了我。给你的夫君报仇吧，豫章王妃。都给我，给我杀了他们！生怕死，我从京城赶来回州，我是为了谁？为了救你！我糊涂，那是因为我担心你。我屡屡遇险，难道你？你担心我？你若担心我，就不该与我同为阶下囚，在此一筹莫展，束手无策。父亲，紫檀被困世前殿已有几日了。好，宋怀恩最近如何？他现在是朝中最重要的武将，众人争相拉拢，风头正劲。他像萧齐，却又不是萧齐。萧齐心胸磊落，自有沟壑，难以驾驭。这个宋怀恩，表面勇猛坦荡。实则难掩心中的自卑之气，他与你我一样，这种人有所求，就很容易被驱使。那关于静儿的身份，我要不要透露给他？等等，还未到时候。
时间追逐远去的戎马，若思念尚优雅，为何刻在天下？泪可几经难加。听风哭哑，如千丈悲家。梦中一念，你笑颜如花。此曲弦一怒马，归来迎你温雅，谁难舍？等沧海洗尽了铅华，与你花前月下，因为你此生再不生。春秋冬夏。